嗨，大家好，这里是娱乐有爆点。二零二零年无疑是港剧大年，除了有《降魔》的二点零、《踩过街二》、《反黑路人甲》等优质 TVB 剧集之外，香港其他电视台播映的《叹息桥》、《暖男爸爸》等剧集也同样值得一看。说到《暖男爸爸》这部剧集，除了有温馨的剧情设定令人感动之外，就不得不提到剧中的第一女主角。已经消失在港剧荧幕上多年的张可怡，趁着《暖男爸爸》的热播，张可怡最近也算是相当勤劳，经常透过社交媒体和网友互动。事实上，这些年张可怡很少在香港电视剧中露脸，上一次为 TVB 拍剧已经是八九年前的事情。二零一二年正式离开 TVB 后，双方就再也没有合作。说到张可怡，可能有些人比较陌生。但是喜欢 TVB 港剧的八零后、九零后们肯定还是比较熟悉的。他主演的《难兄难弟》《九五至尊》《金枝玉孽》等都是 TVB 的经典。但是也不能忘记他在二十五岁时参演的电视剧《神雕侠侣》。今天豹妹就带大家一起来看看，如今五十二岁的前 TVB 花旦张可怡这些年究竟怎么样了。九十年代，香港影坛争妍斗艳，张可怡幸运地脱颖而出，与蔡少芬、萱萱、陈慧珊、郭可盈和佘诗曼五人并称 TVB 当家六大花旦。这位出生在香港一个中产家庭、生活富足的独生女，被父母视若掌上明珠，宠爱有加。而张可怡也不负所望，十三岁便以优异的成绩考入了香港著名女校。加诺萨圣玛丽书院，该学校距今已有一百多年的历史，以校风淳朴闻名香港，培养出了李晓。十九岁时，张可怡又漂洋过海去往英国，在曼彻斯特大学修读理科，毕业后才返回香港。张可怡做梦也想不到，这次回归家乡，天上竟然开始掉馅饼。此时，张可怡在香港街头散步。恰逢正在筹拍《英雄本色三：夕阳之歌》的导演徐克经过，他立刻被这个身形靓丽的女孩所吸引，忍不住上前攀谈，邀请她参演自己的新电影。张可怡对这突如其来的邀约感到既意外又兴奋，抱着对娱乐圈的憧憬，她欣然答应。多少人挤破头都想进娱乐圈，张可怡却不费吹灰之力。一出道就与周润发、梁家辉、梅艳芳三大巨星合作，这种好运可谓百年难遇。然而，好运却再一次垂青于张可怡。一九九一年，年仅二十一岁的张可怡被香港著名音乐人、八十年代风云乐队成员之一的郑敬基发掘，之后加入组合花生女郎，开始进军乐坛。人美歌甜，却生逢华语乐坛的高光年代，难露头角。出道一年，尚未能留下嘹亮的声音，就因老板卷钱跑路而解散了。音乐梦夭折的张可怡退出乐坛，此时他与徐克方面的合约也已到期。张可怡索性离开娱乐圈，到香港期货交易所当一白领。若他真就从此隐退，港剧迷们的童年回忆里便要少一分美人光彩了。在离开歌坛两年后，张可怡参加了一九九四年的港姐，在这场比赛中，张可怡进入前十五名，同时张可怡拿下了最具演艺潜质奖。拿到奖的张可怡签约无限，开始正式踏入娱乐圈。在踏入娱乐圈的次年，张可怡出演了九五版古装剧《神雕侠侣》里面的程英。就连《神雕侠侣》的原著作者金庸先生都说，出演程英属他最合适，难怪观众都盛赞。在数个版本的《神雕侠侣》中，张可怡的这个版本堪称最美程英。靠着这个角色，张可怡的事业顺利的展开。在展开的同时，张可怡的程英也成为了不少人心中的女神。而在靠着这个角色走红的张可怡之后的道路也是更加顺利了。手里拿到了不少的资源，这些资源铺平了张可怡前进的道路。一九九七年，《难兄难弟》开播，套用了双生双旦模式，用六十年代大明星谢贤、吕琦、肖芳芳、陈宝珠的故事，扣死了一把怀旧喜剧风。在这版《难兄难弟》中。
芳芳和宝珠同属片场一姐，但两人性格悬殊，芳芳精明成熟，宝珠单纯蠢萌。除了男朋友是好兄弟，两人没有太多交集。剧中娱乐报纸特别爱脑补，两位大明星在片场争风吃醋的新闻，甚至胡诌两人在后台为了抢戏服大打出手。这些八卦新闻常常让宝珠十分困扰。剧集之外，轩轩和张可怡不和的新闻，同样天天霸占八卦周刊的版面。当年难兄难弟实在太火了，媒体恨不得把小小的矛盾夸张放大。后来难兄难弟因为一些原因未能及时杀青，在电视剧宣传期间，有媒体问轩轩电视剧延迟杀青的原因，轩轩在电视上耿直爆料说。因为同剧组的演员经常迟到，导致电视剧拍摄进度延误。张可怡就在迟到演员名单上。后经过媒体放大，彼时张可怡成为众多人指责的对象，甚至还被一些媒体称为“迟到王”，映造出轩轩隔空挑事的场景。这两个字可不就接下了？年轻气盛的张可怡不甘示弱，直言轩轩总是笑场，连续 NG 才拖累了进度。迟到王未似笑场王，张可怡与轩轩的二十二年的恩怨自此拉开序幕，而媒体渔翁得利，赚足了流量。作为同期女星，张可怡和轩轩身上似乎有种奇妙的缘分。他们俩本就都是中产出身，少年留学，名校毕业，风格极为相似，演技旗鼓相当，所以彼此间哪怕有一丝争强好胜，也会被媒体无限放大。那时，他们因这场隔空指摘，导致骂战升级，同台参加活动都冷脸相见。更要命的是，他俩不止在戏里上演过三角恋，戏外连绯闻男友都是同一人。张可怡在拍戏期间，曾和搭档罗嘉良传出恋情绯闻。据说，罗嘉良生日时，张可怡还曾当众亲吻了罗嘉良的脸颊，罗嘉良也毫不避讳地回亲了一下。后来拍摄《流金岁月》的时候，又传出轩轩与罗嘉良戏假情真，恰逢罗嘉良与前妻方敏仪闹离婚，留言纷纷指向轩轩，让他背了插足好友婚姻的锅。直到罗嘉良再婚，谣言才不攻自破。之后，在二零零三年 TVB 台庆舞台上，张可怡更是把低情商发挥到了极致。当时最受瞩目的奖项是我最喜爱的男女主角，而《杠夫成龙》的男主角郭晋安几乎是没有悬疑的准获奖人选，而萱萱同样被看作是最佳女主角得冠热门。但是监制曾丽珍唯恐女主角奖也落入萱萱代表的梁家树阵营，所以力挺凭九五至尊急速上位的张可怡，让她拿到这个奖项。没想到张可怡击败死敌，夺得女主角奖后，激动地在镜头前做出胜利手势，大叫“夜死示威”，还对身旁为之鼓掌的萱萱视若无睹，场面一度非常尴尬。二零零五年，张可怡突然被查出患上了甲状腺炎，这消息犹如晴天霹雳一般，让张可怡一时难以接受。因为病情严重，张可怡只能全面停工求医。这一休息就是接近两年，而此时他的感情溢出波澜。二十一岁那年，张可怡与董波成为男女朋友，贴心的董波对她关怀备至，让她一度沉浸在爱情的甜蜜中难以自拔。张可怡说：“我和初恋男友拍拖了差不多十年，认识他的时候我不过才二十一岁，那时我们只有年轻人的狂热恋爱。”然而，爱情的滋润却难以阻挡两人对事业的追求。他们在一起的第十年，董波决定去国外发展，希望张可怡跟他一起过去。但此时的张可怡在香港红得一塌糊涂，正值事业巅峰，一旦离开香港，那么他努力打拼的一切都将付之一炬。于是他拒绝了。我觉得自己还年轻，那时又很红，如果跟了他过去。不是就等于嫁给他做家庭主妇吗？我没办法放下事业，也不甘心分手，最终这段感情就无疾而终了。不久，张可怡认识了音乐人陈荣森，但是两人的感情仅仅维持了两年多便结束了。在爱情和事业面前，张可怡再次选择了事业。二零零八年，张可怡的病情有所好转。
，又重新回到娱乐圈，陆续接拍多部剧，事业开始回温。时下的 TVB 的花旦格局已经逐渐改变，不仅有小张可怡、杨怡，还有胡杏儿、徐子珊、钟嘉欣、陈法拉，张可怡成为可有可无的旧人。也就是在这一年。张可怡认识了有“金融鬼才”之称的曾安邦，尽管两人感情发展稳定，但是却隐隐约约地透露出生活上的难以契合。更为致命的是，尽管曾安邦腰缠万贯，但是张可怡却不愿为了嫁入豪门而放弃事业，最终两人分手。事业刚刚有所起色，却再一次遭遇感情上的挫折，这让张可怡不禁黯然神伤，内心极度失落。或许是因为生病休养，让他对人生有了更深刻的感悟。张可怡因祸得福，学会了适应悠闲的生活状态。复出后，适量的拍戏，其余时间则随处旅游，和轩轩二十二年的恩怨也消解了。张可怡主动去探班轩轩，照片出来后，不少网友感叹：“活久见。”四年后，他又谈恋爱了，对方小了他八岁，还是个中法混血。如今五十二岁的张可怡状态就像少女，完全看不出年龄，冻龄还不僵，在同框时简直不要太有优势。去年她还自曝要跟商界女强人联手开公司，正式晋升为 CEO， 有钱傍身又有爱情滋润，也难怪张可怡现在的状态这么好，豹妹真的木了。好了，今天的视频就到这里了。如果喜欢豹妹的视频，就请多多点赞、评论和订阅。我们明天再见哦。